Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di Bengkel TV Bekasi. Ya, baiklah teman-teman. Siang ini saya mau berbagi pengalaman tentang TV LED yang PSU-nya mati. Nah, ini TV yang lagi kita betulinnya. Ini PSU-nya dan mainboardnya bentuk L. Ini saya udah yang ketiga kalinya dapat tipe model ini uh, selalu gosong IC-nya teman-teman. Jadi ini IC suite 5 volt-nya gosong. Ya. Dan enggak tahu apa penyebabnya. Ini alkonya juga pada melembung. Ini udah kita ganti teman-teman. Tapi sama saja ya. Bahkan ini IC udah kita ganti nih. Ini langsung shot lagi nih kita kasih beban ke mainboard. Oh nggak tahu mainboardnya ikutan ngesot ya atau gimana. Tapi dulu eh, saya dapat kasus yang semacam ini. Ya itu berhasilnya setelah saya ganti mainboard. Tapi nggak tahu juga nih untuk yang satu ini kita mau coba dulu pakai PSU lain teman-teman. Nah, jadi jangan sampai e, nanti udah kita estimasikan biayanya ke yang punya tentang penggantian PSU. E, ternyata e, mainboardnya ikutan mati, teman-teman. Jadi jangan sampai e, kita udah kasih tahu biaya PSU ternyata berubah. Ya. Nah, langkah baiknya kita tes dulu pakai PSU lain, teman-teman. Ya baiklah teman-teman uh, biar lebih yakin mainboardnya aman kita mau ganti pakai PSU nah ini ini udah boleh saya kasih tandain ya PLD 32D7000 kemudian bawahnya 32T710 dan ini asli bawaan 32T700. Oh. Jadi saya mau coba pasangin pakai ini ya. Supaya kita tahu mainboardnya aman. Ini takutnya udah kita beliin PSU yang sama. Begitu dipasang ke mainboard. Dan kemudian IC ini ngebu lagi teman-teman. Ini tipe IC-nya yang itu UP1707. Nih. Ini udah saya ganti, langsung shot lagi ketika saya pasangin ke mainboard, teman-teman. Jadi kita nggak sedikit curiga dengan mainboard ya sebab dulu ngalamin juga uh, mainboard-nya yang jadi penyebabnya, teman-teman. Jadi awalnya sih dari PSU, teman-teman ya. Mungkin entah ada Elko yang gelembung atau hamil atau uh, timah atau solderan yang yang banyak yang retak kali ya nggak tahulah pokoknya judulnya ngesot IC nya nah ini kita mau pasangin pakai model PSU ini ya Nah ini sedikit sama agak beda di kabelnya sama ya. Coba kita copot. Bentuknya sama dan data tegangannya oh ini sama ya. Oke, kita yakin saja kita mau tes tuh kita kasih bau dulu ya 
kita kasih baut biar gak pergi kita Oke, kita tancap ya di sini nah kabel apa nih Oh ini kabel enak dan dim ya jadi bagian BL Oke kita mau cocokin dengan aslinya kita mau cocokin B enak dim Oh jadi ini sama ya sama ya coba kita pasang tapi tunggu ya kita mau cobain tapi ini enggak kita pasang dulu nih kabel dim enaknya ya kita cuma mau lihat apakah ini mainboardnya aman saya hidupin Nah, ini lampu LED-nya udah menyala. Saya matiin lampunya dulu biar kelihatan logonya. Kita on ya. Nah. Oh. Gelap PL-nya. Mungkin itu kabel enaknya kita pasang dulu ya. pasang kita hidupin lagi lampunya oke ini kita pasang di sini nah kalau hidup berarti main botnya normal dan kalau enggak hidup berarti mainboardnya memang ada trouble ya ada masalah oke ini sudah standby kita mau hidupin ya ah, alhamdulillah teman-teman ini BL nya menyala oh mainboardnya aman teman-teman jadi ini udah yakin mainboardnya aman jadi kita tinggal ganti PSU nya saja teman-teman atau dengan mainboard ini saja kita pasangin ya uh, ini sama uh, ben, apa tempatnya sama ya jadi bisa kita pakai nah jadi kita ganti PSU nya dengan tipe yang lain kita tinggal tutup pas ya sama tuh kita ganti tinggal di tes teman-teman kita tinggal hidupin
Nah, ini hasilnya. Oke, selamat mencoba. Cukup sekian untuk video kita kali ini. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.